ล้วสวัสดีครับแฟนคลับชาวไทยแวร์ทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับและเทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆของระบบ iOS 15เพื่อแฟนคลับ iPhone ทุกคนหากใครที่กําลังข้องใจอยู่ว่าการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างคลิปนี้นะครับคุณก็จะได้คําตอบเช่นกันแต่ก่อนอื่นนะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ไปอัปเดตกันได้เลยนะครับตอนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะได้ดูคลิปและทําตามไปพร้อมๆกันเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันครับทริคที่1เทคนิคการใช้เฟสไทม์เวอร์ชันใหม่มาเริ่มกันที่ FaceTime เวอร์ชันใหม่ครับหลายคนเนี่ยน่าจะทราบถึงการอัปเดตแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วและที่เด่นกว่าใครนะครับก็คือระบบ Share Pay ที่ถูกเพิ่มเข้ามาโดยระบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถแชร์หน้าจอพร้อมกับเปิด FaceTime คุยไปด้วยได้นั่นเองและยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงได้อีกด้วยแต่น่าเสียดายนะครับที่การอัปเดตแรกของ iOS 15เนี่ยตอนนี้จะยังไม่มี Share Pay ให้เราได้ใช้กันก็คงต้องรอไปก่อนครับแต่อย่าสนใจนะครับเพราะว่าอีกความสามารถใหม่ของ FaceTime เนี่ยก็เจ๋งไม่แพ้กันนั่นก็คือตอนนี้ FaceTime เนี่ยสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Android และ Windows ได้แล้วครับซึ่งวิธีการทํานะครับก็คือให้คนที่สร้างห้อง FaceTime นะครับต้องเป็นผู้ใช้ Apple เท่านั้นให้เข้าไปที่ FaceTime แล้วกดสร้างลิงก์ตั้งชื่อห้องโดยกดเพิ่มชื่อให้เรียบร้อยจากนั้นคัดลอกลิงก์ตรงเมนูคัดลอกและนําลิงก์ไปส่งให้เพื่อนที่ต้องการเชิญ FaceTime ได้เลยจากนั้นนะครับเมื่อนําอุปกรณ์อีกตัวที่ไม่ใช่ Apple นะครับมากดเข้าลิงก์เนี่ยก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานและทําการขออนุญาตเข้าร่วมรอให้คนสร้างห้องกดยอมรับนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถใช้เฟซไทม์ร่วมกับคนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ Apple ได้แล้วครับ 2. โหมดห้ามรบกวนที่แจ่มกว่าเดิมตอนนี้นะครับเราสามารถใช้โหมดโฟกัสได้แล้วนะถ้าเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ยระบบก็จะช่วยคัดกรองการแจ้งเตือนต่างๆให้ฟังแล้วก็อาจจะเหมือนดู not disturb ใช่ไหมล่ะครับแต่ที่แปลกใหม่กว่าก็คือโฟกัสเนี่ยจะให้ผู้ใช้กําหนดรายละเอียดการทํางานได้หลากหลายมากขึ้นและสามารถสร้างโหมดไว้ได้หลายประเภทเลยแหละส่วนสำหรับวิธีการเปิดโหมดโฟกัสนะครับก็คือเราต้องเข้าไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์เหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับโดยโหมดที่มีให้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือจะเป็นโหมดห้ามรบกวนหรือ do not disturb ที่เรารู้จักกันเหมือนที่มีใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้โดยเราเนี่ยสามารถเลือกระยะเวลาที่จะเปิดได้ด้วยต่อไปก็คือโหมดเวลานอนนะครับแล้วก็โหมดเวลาส่วนตัวกับโหมดทํางานซึ่งความสามารถของแต่ละโหมดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เนี่ยไปดูวิธีการสร้างโฟกัสของเราเองดีกว่าครับขั้นแรกเนี่ยให้ไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกเมนูโฟกัสหน้านี้นะครับเราจะพบกับรายการโหมดเมื่อสักครู่นี้และสังเกตขวาบนนะครับมีปุ่มบวกให้กดเพิ่มด้วยเข้าไปแล้วคุณก็จะเลือกได้เลยนะครับมีหลายโหมดให้เปิดใช้แต่เราเนี่ยสามารถกําหนดการทํางานของทุกโหมดได้อย่างอิสระเลยนะครับถ้าปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยโหมดใหม่ก็จะแซงขึ้นมาในคอนโทรลเซ็นเตอร์โดยอัตโนมัติเลยครับต่อไปเทคนิคที่3สรุปการแจ้งเตือนด้วย notification summary ลูกเล่นใหม่ของ notification center นะครับตอนนี้ก็คือจะมีระบบสรุปการแจ้งเตือนรายวันมาให้เราแล้วโดยแต่ละวันนะครับมือถือของเราเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเยอะมากแน่นอนว่าทุกคนไม่ได้ดูทุกอันอยู่แล้วนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดอะไรที่สําคัญไปบ้างซึ่งการสรุปนะก็จะทําหน้าที่เหมือนเลขาของเรานะที่ช่วยจัดการข้อมูลสําคัญที่เราสนใจไว้ให้และให้เราเปิดอ่านได้ง่ายๆนั่นเองครับแต่ระบบนี้นะครเมื่อเราอัปเดต iOS เสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังไม่เปิดใช้งานเลยนะครับทุกคนต้องเข้าไปเปิดเองโดยวิธีเนี่ยให้ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมและแตะเมนูที่การแจ้งเตือนจากนั้นก็เลือกเมนูกําหนดการส่งสรุปนะครับกดดําเนินการต่อไปและเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการให้มีการสรุปรายวันได้เลยจากนั้นก็เลือกช่วงเวลาเท่านี้นะครับเมื่อถึงเวลาระบบก็จะส่งสรุปการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เราเลือกให้ทุกวันเลยครับเทคนิคที่4ใช้ไลฟ์เทคเพื่อสแกนตัวสอนที่อยู่ในรูปภาพของใหม่ต่อไปนะครับก็คือระบบไลฟ์เทคที่เราสามารถใช้สแกนตัวสอนที่อยู่ในรูปภาพได้เลยซึ่งวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆนะครับแค่เราเปิดกล้องขึ้นมาและส่องวิวไฟเดอร์ไปที่ตัวอักษรจากนั้นนะครับเมื่อเห็นว่ามีกรอบสีเหลืองขึ้นมาครอบตัวอักษรแบบนี้นะครับก็ให้แตะที่ไอคอนข้อความขวาล่างจากนั้นนะก็ทําการกด Copy นะครับแล้วก็ก๊อปข้อความนั้นเนี่ยไปยังคลิปบอร์ดได้เลยนะครับซึ่งระบบน
เพิ่มภาพพื้นหลังในเว็บเบราว์เซอร์ Safari ตอนนี้นะครับคนที่อัปเดต iOS 15เนี่ยก็น่าจะสังเกตแล้วว่า Safari เนี่ยเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการปรับ UI เนี่ยให้เมนู URL เนี่ยเปลี่ยนมาโชว์ด้านล่างแทนแต่ที่น่าจะถูกใจหลายคนนะครับก็คือความสามารถใหม่ในการตั้งค่าภาพพื้นหลังธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นภาพที่มีสีสันสดใสได้สําหรับวิธีการทํานะครับให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดหน้าแรกของ Safari เลยนะครับและแตะที่ปุ่มแก้ไขจากนั้นนะก็เข้าไปที่เมนูภาพพื้นหลังและหลังจากนั้นเราก็เลือกภาพที่ต้องการได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะหาภาพมาใส่เองเนี่ยก็ให้กดที่ปุ่มบวกนะครับแล้วก็เพิ่มภาพที่เราต้องการได้เลยแค่นี้เรียบร้อยครับเทคนิคที่7วิธีการเพิ่มส่วนเสริมใน Safari บน iOS อีกฟีเจอร์หนึ่งของ Safari นะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็คือตอนนี้เราสามารถติดตั้งโซนขยายนะครับหรือว่า attention เนี่ยเหมือนเวอร์ชัน Mac ได้แล้วเป็นอะไรที่เยี่ยมสุดๆไปเลยวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เข้าไปที่ App Store เหมือนเดิมนะครับเหมือนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยแล้วค้นหาเมนูส่วนขยายของ Safari ที่อยู่ด้านล่างๆนะครับจากนั้นก็เลือกส่วนขยายที่ต้องการและกดดาวน์โหลดตามปกติมันก็จะติดตั้งให้เลยนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยเทคนิคที่8การลากวางวัตถุต่างๆอันนี้เป็นคลับใหม่ที่ผมชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะสายแชร์สายส่งรูปส่งมีมให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงคนที่ทํางานด้านคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยก็น่าจะชอบเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ iOS 15เนี่ยได้เพิ่มความสามารถในการลากวางวัตถุหรือว่า drag to drop นะครับให้เราจิ้มไปที่รูปข้อความหรือว่าไฟล์หรือวิดีโอที่เราต้องการค้างเอาไว้นะจากนั้นลากไปใส่อีกแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเป็นการก๊อปวางคอนเทนต์รูปแบบต่างๆที่สะดวกและง่ายมากๆเทคนิคที่9ใช้งานโหมดพรอสเทสในแอป Third Party สำหรับใครที่วิดีโอคอลบ่อยๆนะครับตอนนี้ iPhone เนี่ยเรามีโหมดพรอสเทสในตัวแล้วคือปรับภาพหน้าคมชัดหลังเบอร์นะครับเพิ่มสเกลหน้าตาให้ดูโดดเด่นมากขึ้นระหว่างวิดีโอคอลได้เลยแต่ที่พิเศษเนี่ยก็คือโหมดพรอสเทสเนี่ยสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชัน Third Party ต่างๆเช่น Line Google Meet หรือว่าพวก Microsoft Teams ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องงอผู้พัฒนาแอปพลิเคชันมาอัปเดตฟีเจอร์นี้ให้แล้วและวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันที่ใช้วิดีโอคอลตามปกติจากนั้นนะถ้าต้องการเปิดโหมดพรอสเทสนะครับก็ให้ลากนิ้วที่มุมขวาบนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อเปิดคอนโทรลเซ็นเตอร์จากนั้นแตะที่ไอคอนวิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็ปรับพรอสเทสให้เป็นออนจบครับแค่นี้ก็ได้แล้วเทคนิคที่10ปิดการแจ้งเตือนใน Notification Center ชั่วคราวตอนนี้นะครถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกลำคาญการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถที่จะปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวได้แล้วนะครับเพียงแค่ดูที่หน้า Notification Center นะครับจากนั้นก็ปัดขวามาซ้ายนะครับที่การแจ้งเตือนและก็เลือกได้เลยนะครับจะเห็นตัวเลือกว่าจะมีปิดแจ้งเตือน1ชั่วโมงปิดแจ้งเตือนวันนี้นะครับก็เลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับให้มันอยู่ห่างกับเราสักพักหนึ่งทริคที่11สร้างบรรยากาศด้วยเสียงพื้นหลังหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นพวกคอนเทนต์เสียงฝนเสียงทะเลมาเยอะแล้วนะครับที่ใครก็ชอบเปิดเวลาอยากผ่อนคลายนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปหาเสียงเหล่านั้นได้ที่ไหนแล้วครับเพราะว่า Apple เนี่ยนำมาเสริมให้ถึง iOS 15เรียบร้อยแล้วโดยเทคนิคการใช้งานนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เรียกการช่วยการเข้าถึงที่ใต้เมนูการฟังนะครับให้เลือกเมนูเสียงและภาพไปที่เมนูเสียงเบื้องหลังนะครับแล้วก็แตะเลือกซาวเพื่อเลือกเสียงที่ต้องการปรับเสียงให้เรียบร้อยจากนั้นก็ติ๊กเปิดเสียงเบื้องหลังนะครับเป็นไงครับ iPhone เราก็จะมีเสียงบรรยากาศไว้เปิดครอนอนแล้วครับผมทริคที่12ปรับแต่งการเล่นเสียงใน Voice Memo ต่อไปนี้นะครับการใช้ Voice Memo หรือแอปอัดเสียงของ iPhone นะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงการเล่นเสียงที่ถูกบันทึกไว้ทําให้ฟังง่ายขึ้นและก็ลดระยะเวลาการฟังได้ด้วยนะครับโดยวิธีเนี่ยคือให้เข้าไปที่ไฟล์เสียงที่เราต้องการปรับนะครับแล้วก็แตะที่ไอคอนเครื่องมือซึ่งมันก็จะมีตัวเลือกในการปรับความเร็วของเสียงที่อัดนะครับแล้วก็มีตัวเลือกให้เราข้ามช่วงที่เสียงเงียบได้ด้วยครับมีซาวน์แอมพลิฟายเลยที่ดีขึ้นสำหรับเราฟังสภาวะแวดล้อมภายนอกครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของอัดกันเป็นไงล่ะครับสามารถย่นระยะเวลาไปได้เปราะหนึ่งนะครับเวลาฟังเทปเนี่ยสิบสามเทคนิคการค้นหาชื่อเพลงที่ได้ยินด้วยชาแซมที่จริงฟีเจอร์นี้ก็ไม่ได้ใหม่นะครับเพราะว่ามีตั้งแต่ iOS 14.2 แล้วแต่ว่าเราเห็นว่
เทคนิคที่4ขยายตัวอักษรเฉพาะแต่ละแอปสำหรับผู้ทั้งผู้แก่นะครับหรือคนที่มีปัญหาทางสายตาเนี่ยตอนนี้เราสามารถปรับขยายตัวอักษรหรือรูปแบบเฉพาะของแต่ละแอปพลิเคชันได้แล้วโดยตัวเลือกนะครับจะอยู่ในเมนูตัวช่วยการเข้าถึงและเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าเฉพาะแอปกดเพิ่มแอปพลิเคชันที่ต้องการนะครับและลองปรับขนาดตัวอักษรกันดูครับเอาให้ใหญ่สุดๆไปเลยนะครับไปดูผลลัพธ์กันเลยอู้ตัวอักษรใหญ่มากๆนะครับเทคนิคที่15รีเฟซด้วยการดึงหน้าจอลงใน Safari ทริคสุดท้ายนี้นะครับเป็นทริคความสามารถเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาท่องเว็บไซต์เนี่ยซึ่งก็คือเราสามารถที่จะรีเฟซหน้าเว็บด้วยการดึงหน้าจอลงได้แล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าเราจะรีเฟซหน้าจอเนี่ยเราต้องกดที่ปุ่มรีเฟซข้างๆเมนู URL ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราแค่ใช้เกจเจอร์เอานิ้วปาดหน้าจอลงมาแค่นี้ก็สามารถรีเฟซข้อมูลบนเว็บไซต์ได้แล้วครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีประโยชน์กับสายช้อปสายเช็คโปรโมชั่นหรือว่าเวลาที่เราต้องจ้องหน้าจอรอเข้าสมัครอะไรบางอย่างนะครับเราก็สามารถกดปุ่มรีเฟซและก็ปาดหน้าจอลงมารีเฟซรัวๆแบบนี้ได้เลยครับเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเคล็ดที่ก็ไม่ได้รับเท่าไหร่นะครับและก็เทคนิคการใช้งานลู่เล่นใหม่ๆของ iOS 15สําหรับฟีเจอร์ของ iOS 15ทั้งหมดนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวถ้าใครอยากทราบรายละเอียดนะครับลองคลิกเข้าไปอ่านที่บทความข้อมูล iOS 15ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และกดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ